অশুভ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যই সরকার বিএনপি নেতা কর্মীদের ধরপাকড় করছে বলে অভিযোগ করেছেন দলের যুব महासचिव রাহুল কবির রিজভি নয়পলটনে দলীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি দাবি করেন গেল 5 দিনে সারা দেশে প্রায় 500 নেতা কর্মীকে আটক করা হয়েছে এই ক্ষেত্রে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সরকারের অঙ্গ সংগঠনের ভূমিকা পালন করছে বলে অভিযোগ করেন রিজভি তিনি জানান সোমবার সকাল 8টায় ঢাকা থেকে সিলেট রওনা দিবেন খালেদা জিয়া তবে হযরত শাহজালালের মাজার জিয়ারত ছাড়া এই সফরে তিনি কোনো পথসভা কিংবা জনসভায় অংশ নেবেন না গত 5 দিনে ঢাকা সহ সারা দেশে প্রায় 500 এর অধিক নেতা কর্মীকে গ্রেফতার করেছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আওয়ামী লীগের পক্ষে অবস্থান নেওয়ায় পুলিশের নিরপেক্ষতা এখন জনগণের কাছে হাস্যস্কর জায়গায় পৌঁছেছে পুলিশকে দলস্বার্থে ব্যবহার করতে গিয়ে সুকৌশলে পুলিশের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া হচ্ছে এদিকে খালেদা জিয়ার রায়কে ঘিরে যে কোনো নাশকতা প্রতিরোধের ঘোষণা দিয়েছেন আওয়ামী লীগের নেতারা রব্বা ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভায় তারা এই ঘোষণা দেন সভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন 8 ফেব্রুয়ারি যে কোনো গোলযোগ ঠেকাতে এরি মধ্যে সব প্রস্তুতি নিয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তিনি জানান বিএনপি নেতা কর্মী নয় সন্ত্রাসীদের ধরছে সরকার আমরা কোনো নাশকতা কোনো নৈরাজ্য কোনো অরাজকতা আমাদের বাংলাদেশে আর হতে দেব না সর্ব ধরনের নৈরাজ্য প্রতিহত করার জন্য আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী উপস্থিত রয়েছে আমরা যে সমস্ত অ্যারেস্ট গুলি করছি এগুলি ভিডিও ফুটেজ দেখে করছি আমরা কেউকে তাৎক্ষণিক সেখান থেকে আমরা কেউকে ধরি নাই আমরা ভিডিও ফুটেজ এবং যাদের প্রমাণ আছে তাদেরকেই আমরা শুধু ধরছি রাষ্ট্রের তিনটি বিভাগকে সমন্বয় করে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করাই মূল লক্ষ্য বলে জানালেন নবনিযুক্ত প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন পাশাপাশি মামলা জট কমানো এবং বিচারক নিয়োগে আইন প্রণয়নের কথা উল্লেখ করেন তিনি প্রথম কার্যদিবসে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবীদের সংবর্ধনায় প্রধান বিচারপতি এসব কথা বলেন মিল্টন আনোয়ারের প্রতিবেদন আমি আইন অনুযায়ী আমি আইন অনুযায়ী ও বিশ্বস্ততা সহিত দেশের 22 তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নেওয়ার প্রথম দিনে রেওয়াজ অনুযায়ী জানানো হয় সংবর্ধনা এক নম্বর ইজলাস কক্ষে এই সময় হাজির ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের সব বিচারপতি আর আইনজীবীরা সব আইনজীবীর পক্ষ থেকে প্রধান বিচারপতিকে স্বাগত জানান অ্যাটর্নি জেনারেল বিচার ব্যবস্থার অসংগতি দুর্নীতি অব্যবস্থা দূর করার ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতিকে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান তিনি সারা দেশের বিচার ব্যবস্থার একটি আমূল পরিবর্তন আনতে পারেন বিচার বিভাগকে যাতে দুর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ এবং সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার যাতে প্রতিফলিত হয় বিচার বিভাগের রায় এই জন্য ওনার প্রতি আমি আমার বক্তব্যে আহ্বান জানিয়েছি এরপর প্রধান বিচারপতি তার বক্তব্যে সবার প্রতি ধন্যবাদ জানিয়ে রাষ্ট্রের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের সমন্বয়ের প্রতিফলন রায়ের মাধ্যমে দেওয়ার চেষ্টা করবেন বলে জানান তিনি আরও বলেন সাধারণ মানুষ আদালতে এসে যেন ন্যায় বিচার পায় সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে বিচার বিভাগের সার্বিক উন্নয়ন করার জন্য ডিজিটালাইজড করার ব্যাপারে উনি পদক্ষেপ নেবেন আদালতটা সবার সবাই এখানে বিচার পাবে এই সংবিধানে যে বিচারক নিয়োগের ব্যাপারে যে একটা আইন তৈরি করার কথা আছে সেটা সেটা প্রণয়ন করা অপরিহার্য বলে উনি বলেছেন সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির পক্ষ থেকে বক্তব্যে এর সভাপতি জয়নুল আবিদিন বিচার বিভাগের প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনার আহ্বান জানান ইতিমধ্যে বিচার বিভাগের যে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে এবং বিচার বিভাগের উপরে যে মানুষের আস্থা চলে গিয়েছে আপনি সেটা ফিরিয়ে আনবেন এবং রিপেয়ার করতে করবেন এটা আমরা আইনজীবী সমিতির পক্ষ থেকে সমস্ত দেশের মানুষ আশা করে প্রধান বিচারপতি দুপুরে ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান পরে সাভার শ্রী শো থেকে মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের আত্মত্যাগ স্মরণ করেন অবশেষে এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হবার কথা স্বীকার করলেন ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজের অসহায়ত্ব প্রকাশ করে এই কর্মকর্তা বলেন ভিজি প্রেস থেকে শুরু করে পরীক্ষা পরিচালনায় জড়িতদের মধ্যেই অপরাধী লুকিয়ে আছে তবে প্রশ্ন ফাঁস হলেও পরীক্ষা বাতিল না করার পক্ষে যুক্তি দিয়েছেন তিনি নয়ন আদিত্যের ধারাবাহিক প্রতিবেদনের আজ প্রথম পর্ব এক ফেব্রুয়ারি মাধ্যমিক বাংলা প্রথম পত্র পরীক্ষার দিনই বরাবরের মতো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ঘোষণা দিয়ে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটে সেই দিন ফাঁস হওয়া ওই প্রশ্ন দেখিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে গণমাধ্যম কর্মীরা 
যেটিকে গুজব বলে উড়িয়ে দেন শিক্ষামন্ত্রী নিশ্চিত হয়ে যান আপনারা যা আপনারা দেখেছেন এখানে এটার সাথে আমাদের প্রশ্নের কোনো মিল নেই প্রমাণ হয় যে প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে পরীক্ষা বাতিল করে মাঝে একদিন বিরতি দিয়ে শনিবার অনুষ্ঠিত হয় বাংলা দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষা একইভাবে পরীক্ষার আধা ঘন্টা আগে ফেসবুকে ফাঁস হয় সেটিও শিক্ষামন্ত্রী অস্বীকার করলেও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জানান পরীক্ষার দিন সকাল নটার পরই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে ত্রিশ মিনিট আগে কেন পরীক্ষার এই জাতীয় প্রশ্ন এই জাতীয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ডিক্লেয়ার করা হচ্ছে যে আমার কাছে ওটা আছে আজ এটা আছে আপনি এভাবে যোগাযোগ করেন যেহেতু মুদ্রিত প্রশ্নপত্র আমরা পাচ্ছি আপাত মনে হচ্ছে যে এটা বোধহয় শেষ সময়টা হচ্ছে তারপর আমি মনে করি যে এটির একটি কম্প্রিহেন্সিভ ইনভেস্টিগেশন প্রয়োজন ছাপা হওয়া প্রশ্নের কপি ছড়িয়ে পড়ার ঘটনা প্রমাণ করছে চক্রটি বিজি প্রেস থেকে শুরু করে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণের সাথে জড়িতদের কেউ নানা পদক্ষেপ নেয়ার পরও ওই অপরাধীদের নিষ্ক্রিয় করা যাচ্ছে না উল্লেখ করে নিজেদের অসহায়ত্বের কথা জানান এই কর্মকর্তা তো আমাদের তো আর ওরকম টুলস নাই যে যেগুলো দিয়ে আমরা এই জাতীয় বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের কাছে যেটি মনে হয় যে যেহেতু দেখা যাচ্ছে মুদ্রিত প্রশ্নটি বা প্রশ্নের অবয়বে এরকম অনেকগুলো বিষয় ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে তাহলে মুদ্রণ পরবর্তী বা মুদ্রণ সময়কালীন বের পরে কেন্দ্রে যাওয়া পর্যন্ত যে সময়টা এই সময়ের কোনো না কোনো জায়গায় পরীক্ষা শুরুর ঘন্টাখানেক আগে প্রশ্ন ফাঁস হওয়ায় পরীক্ষা বাতিলের মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি বলেও জানান তিনি যে সময়টা এটি হচ্ছে সেই সময় পরীক্ষার্থীর হাতে যাওয়ার কথা নয় তো সেটিও একটা বিবেচ্য বিষয় আমার মনে হয় যে সেগুলো সমস্ত কিছু বিচার বিশ্লেষণ করি এরকম একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে নয়ন আদিত্য একাত্তর ঢাকা এদিকে এসএসসি পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের হোতাদের ধরিয়ে দিতে পাঁচ লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সচিবালয় পরীক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় মনিটরিং কমিটির সভা শেষে এ কথা জানান শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সরকারকে বিপদে ফেলতেই ষড়যন্ত্রমূলকভাবে প্রশ্ন ফাঁস করা হয় বলেও মনে করেন তিনি আরও জানাচ্ছেন অহিদুল ইসলাম এসএসসির বাংলা প্রথম এবং দ্বিতীয় দুই পরীক্ষার প্রশ্নই ফাঁস হওয়ার অভিযোগ মিলেছে ফাঁস হওয়া প্রশ্নের সাথে পরীক্ষার প্রশ্নের মিল পাওয়া গেছে সামনের পরীক্ষাগুলোর প্রশ্ন ফাঁসের আগাম বিজ্ঞাপন ফেসবুকে ছড়িয়ে দিয়েছে অপরাধীরা এই পরিস্থিতিতে রোববার দুপুরে জরুরি বৈঠকে বসেন শিক্ষা সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বৈঠক শেষে মন্ত্রী জানান পরীক্ষা বাতিল হবে কিনা সেই সিদ্ধান্ত নিতে এগারো সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে তবে কমিটির রিপোর্ট দেওয়ার কোনো দিনক্ষণ ঠিক করেনি মন্ত্রণালয় এই পরীক্ষার সময় যেসব প্রশ্ন উঠেছে যে ফাঁস হয়েছে এটা এই ঠিক বা ভুল এটা দুটি বলা হচ্ছে এই সব বিষয়গুলো যাচাই বাছাই করে এবং তার ফলে আমাদের পরীক্ষার্থীদের উপর কী প্রভাব পড়ছে কে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কি হয় নাই এই সব মিলিয়ে প্রশ্ন পরীক্ষাটাকে কিভাবে মূল্যায়ন করা যায় সেটা মূল্যায়ন করে পরীক্ষা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তারা সুপারিশ করবেন এইরকম একটা কমিটি আমরা করে দিচ্ছি সেই কমিটি সুপারিশ করবেন এবং এটা একটা কন্টিনিউয়াস পুরো পরীক্ষাটাই তারা মনিটার করবেন এবং করে প্রত্যেক পরীক্ষার পরে একটা তারা এটা গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে তারা সিদ্ধান্ত দেবেন প্রশ্ন ফাঁস রোধে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে মন্ত্রণালয় পরীক্ষার কেন্দ্রে কোনো শিক্ষকের কাছে স্মার্টফোন পাওয়া গেলে গ্রেফতার করা হবে প্রশ্ন ফাঁসকারীকে ধরিয়ে দিলে পাঁচ লাখ টাকা পুরস্কার এমসিকিউ পদ্ধতি তুলে দিয়ে প্রশ্ন ফাঁসের প্রবণতা ঠেকানো প্রশ্ন ফাঁস বন্ধে শিক্ষাবিদদের সুপারিশ নেওয়া এবং প্রশ্ন ফাঁসের হোতাদের ধরতে বিটিআরসি সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ তবে মন্ত্রী মনে করেন সরকারকে বিপদে ফেলতেই ষড়যন্ত্রমূলকভাবে প্রশ্ন ফাঁস করে সেটি বিনা পয়সায় ছড়ানো হচ্ছে এই যে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস করার যারা হুতা যারা এই বিষয়গুলো সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত সেই ধরনের যারা অপরাধী তাদেরকে ধরিয়ে দিতে পারলে চিহ্নিত করে দিতে পারলে সঠিক প্রমাণিত হলে পরে তাকে পাঁচ লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে এ বছর এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় প্রায় বিশ লাখ শিক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে সোমবার ইংরেজি প্রথম পত্রের পরীক্ষা হবে ওহিদুল ইসলাম একাত্তর ঢাকা